ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സാലം ലേണിങ് അനിറ്റ മിസ്സാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ലൈറ്റിന്റെ വൺ ഷോട്ട് റിവിഷനുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതാ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഡാ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും അതുപോലെ തന്നെ കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതൊക്കെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെയിൻബോ അതിന് കാരണമായ ലൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ യെസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മക്കൾ ഇതാണ്ട് ഒരു മെഴുകുതിരി ഇങ്ങനെ തെളിച്ചു വെച്ചതായിട്ട് അതായത് ഒരു ലൈറ്റഡ് ക്യാൻഡിഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കിക്കുകയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗറിൽ ഒരു ബെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്പം വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പി പൈപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫിഗറിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലെയിം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ ഇത് ചെയ്തു നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ ഫ്ലെയിം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി വി സി പൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തും പക്ഷെ രണ്ടാമത്തിൽ നോക്കിക്കേ ഇതാ അവിടെ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ആയി പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡ് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൊബ്സ്റ്റാക്കിൾ കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒബിയസ്ലി ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്സ്റ്റാക്കിളിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇതാണ്ടേ മിസ് ഇതാ ഒരു മിറർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മിററിലേക്ക് ഇതാ ഒരു നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ടോർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഇതാണ്ടേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മിററിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മിററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒന്നും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ബൗൺസ് ബാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ഒരു സർഫസിലെ ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടി ആ ഒരു തട്ടിയ പോയിന്റിൽ നിന്നും അത് ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്നു ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്
ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജസിനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലറിയാം ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഒരു കുട്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ നോർമലി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ല ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെയിം സൈസാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുട്ടി കുട്ടി പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയും വേറെയും കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതും കൂടി എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടത് കൈ പൊക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മിററിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത് കൈ പൊക്കിയതായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലാറ്ററൽ സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അതേ ഒരു ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംബുലൻസിന് ഇങ്ങനെ ഇടം വലം തിരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആംബുലൻസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് കാരണം എന്താണ് ആംബുലൻസ് പുറകെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് മിറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആംബുലൻസ് എന്ന് എഴുതിയത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇടം വലം തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ അപ്പൊ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇടാ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ചെസ് ബോർഡിന്റെ അവിടെ ഒരു ഷാപ്നർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതേ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയം ആ മിററും ആ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇമേജും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളും അത്രയും ദൂരം പുറകോട്ട് പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇമേജും അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതായത് ആ ഒരു മിററും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു മിററും ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഓക്കെ അതും കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇടാ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അതിന് എന്താ സംഭവിക്കില്ല ഒരു ദർപ്പണത്തിൽ നമുക്ക് മിററിൽ കിട്ടും പക്ഷേ അതിന് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദ ഇമേജ് ഇസ് ഫോം at the same distance behind the mirror as the objects stand in front of it ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നമ്മുടെ ആംബുലൻസിൻ്റെ കേസൊക്കെ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി അല്ലേ പക്ഷേ പ്ലെയിൻ മിററ് മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സ്പൂൺ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമേജും സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കുന്ന ഇമേജും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ അല്പം കുഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഇങ്ങനെ കർവഡ് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം മിററിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പേരാണ് ഇടാ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പൂണിന്റെ ഉൾഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിററും പുറം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററുമാണ് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അതായത് കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർവഡ് ഇൻവേർഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർവഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നേരത്തെ പഠിച്ച പ്ലെയിൻ മിറർ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മിററിനെ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കർവഡ് ഔട്ട്വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് മിററും റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കർവഡ് ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക
അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു മിററിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്താണ് വെക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് റിയൽ ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോൺക്യൂ മിറർ ക്യാൻ ബി സ്മോളർ ഓൺ ലാർജർ ഇൻ സൈസ് അതായത് ചില സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും ചെറിയ ഇമേജ് കിട്ടും ചില സമയത്ത് വലിയ ഇമേജ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് റിയൽ ആവും ചില സമയത്ത് വിർച്വൽ ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് കോൺക്യൂ മിറർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺക്യൂ മിറർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിർച്വൽ ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് മിററിൽ കിട്ടും പക്ഷെ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നേരെ മറിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഇമേജ് വിച്ച് ക്യാൻ കോട്ട് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഇസ് കോൾഡ് റിയൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ദി മിറർ ബട്ട് ക്യാൻ നോട്ട് കോട്ട് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഇസ് കോൾഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് അത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ കോൺവെക്സിൻ്റെ കേസിൽ പോവാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇമേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടാത്തതിനെ എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വിർച്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നു വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് മിററിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു വിർച്വൽ ഇമേജ് മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും വിർച്വൽ ആയിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക പക്ഷെ കോൺ കേവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചില സമയത്ത് റിയൽ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് വിർച്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചില സമയത്ത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ലാർജ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ ആവാം റിയൽ ആവാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾവേസ് എന്താണ് വിർച്വൽ ആണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ റിയർ വ്യൂ മിററില്ലേ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ സൈഡിലുള്ള മിററില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ കേസൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി ഇനി നമ്മൾ ലെൻസിന്റെ കേസ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ മിററിന്റെ കേസിലൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതായത് അതിന്റെ ആ ഒരു സർഫസിൽ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് വന്ന് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് അത് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് പക്ഷെ ലെൻസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്താണ് ലൈറ്റ് കടത്തിവിടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ലെൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഏതാണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് മാഗ്നിഫൈഡ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് ആണ് ഏത് ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതും കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പഠിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് എന്താണ് വളരെ തിക്കാണ് അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ എന്താണ് വളരെ തിന്നാണ് ഇനി നേരെ മറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺ കേവ് ലെൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ എന്താണ് വളരെ തിന്നാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഒരു അറ്റത്ത് ആ ഒരു എഡ്ജ് ഭാഗത്ത് എന്താണ് വളരെ തിക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കിയാലോ ഇവിടെ നമുക്
ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തന്നെ എടുക്കാം കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെ ഇതാ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് അത് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇതാ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഈസി ആയിട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ്റെ അറ്റം നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ കോൺവെക്സിൻ്റെ അറ്റം നോക്കിക്കേ ഇതാ അറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ് അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്താണ് ഇതാണ്ട് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിതാണ്ട് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ അകന്നകന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ എഡ്ജ് നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ അതിൻ്റെ അഡ്ജ് എഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അകന്നകന്നല്ലേ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആ ഒരു ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് മിററും അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് മിററും അതുപോലെ തന്നെ കോൺകേവ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം മഴവില്ലാണ് മഴവിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് എന്തായിട്ട് ഏഴ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റെയിൻബോ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രിസം ഉപയോഗിച്ചും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിസം ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ഇതാണ്ട് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആ ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഏഴ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായിട്ട് അതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫിനോമിന ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻ്റ് കളേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസ്പേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മക്കൾ ഇവിടെ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് മാത്രം എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ ഒരു ഏഴ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഏഴ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് കളറാക്കി നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് ദെൻ ദ കമ്പോണൻറ്റ് കളർ ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ഹാർ കമ്പൈൻഡ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ ഏഴ് കളറിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്കിതാ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് യൂസ്ഫുള്ളായി ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്നും കൂടി എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുക നമുക്കിന് അടുത്ത ഒരു കുട്ടി ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്കിന് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവ